ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാർട്ട് എയ്റ്റീൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എൻ സി ആർ ടി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ടുമുന്നെയുള്ള വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സിലെ ഒരു സോൾഡ് എൻ സി ആർ ടി പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ നിങ്ങളുടെ ടെക്സിലെ എക്സൈസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഓഫ് എ കാർ ഹാസ് ആൻ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് So, EMF എം എഫ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് ഇഫ് ദ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഈസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഓം സോ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയണത് പോയിന്റ് ഫോർ ഓം ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം കറണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ബാറ്ററി സോ ഐ മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അഥവാ മാക്സിമം കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം മാക്സിമം കറണ്ട് എന്ന് പറയണത് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് ശരിയല്ലേ സോ ഒരു സെലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ആണ് ഇതിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം കറണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിട്ട് മാറണം എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് മാറണം സോ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ മാക്സ് മാക്സിമം കറണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ നമുക്കിവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണത് പോയിന്റ് ഫോർ സോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും തേർട്ടി ആംപിയർ സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ട് പിടിക്കാം ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എ ബാറ്ററി ഓഫ് ഇ എം ഓഫ് ടെൻ വോൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ഓം ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ റെസിസ്റ്റർ സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഈ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയണത് ഈ ഇ എം എഫ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വോൾട്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ത്രീ ഓം എന്ന് പറയണത് സോ ത്രീ ഓം ആണ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്ററുമായിട്ടാണ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഐ റെസിസ്റ്റർ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റർ സോ ഫിഗർ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ സെല്ലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഈ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ സോ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ സോ ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇനി വേറെയും ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ് കറണ്ട് ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം കറണ്ട് അല്ല മാക്സിമം കറണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറിയാനേ സീറോ ആയിട്ട് മാറിയാനേ സോ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ആണ് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റർ ആർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ സോ ഞാൻ ഈ ആർ പ്ലസ് ആറിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് സോ ആർ പ്ലസ് ആർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് സോ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ആറാണ് വേണ്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് ഇനി സ്മോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ത്രീ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം ടെൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ആർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയണത് ട്വൻറ്റി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയണത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ഓം എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി വെൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ
into r എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് സ്മോൾ r എന്താണ് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ 3 ആണ് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 1.5 കിട്ടും 10 minus 1.5 which is equal to 8.5 എന്ന് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇങ്ങനെ പല മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ അതിന്റെ എ പാർട്ട് ആണ് ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വൺ ഓം ടു ഓം ആൻഡ് ത്രീ ഓം ആർ കംപൈൻഡ് ഇൻ സീരീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ സോ ഇവിടെ എന്റെ കീഴിൽ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് വൺ ഓം ടു ഓം അതുപോലെ ത്രീ ഓം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈ കോമ്പിനേഷന്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സോ സീരീസ് കണക്ഷനിലെ ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ സോ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓം എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഈക്വൽ എൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് നമുക്ക് ബി പാർട്ട് നോക്കാം ഇഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ബാറ്ററി ഓഫ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് സോ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ട് എത്രയാണ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് ആൻഡ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ഈ ട്വൽവ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് കാര്യം ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇ മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് വി എന്ന് പറയണത് സോ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇ എം എഫും വോൾട്ട് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒപ്റ്റൈൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ റെസിസ്റ്ററും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഇവയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു റെസിസ്റ്റർ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ബി വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ ആണ് അതുപോലെ ഇവ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എത്രയാണ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു ആണ് ഇവ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ ആണ് സോ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഐ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം സീരീസ് കണക്ഷനിലെ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ സോ ഐ എന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഈ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ കടന്നു വരികയാണ് സോ അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ എന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു എന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇവൻ ആണെങ്കിൽ ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ എന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇവിടെ ഐ ആണ് കറണ്ട് ആണ് ശരിയാണോ സോ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ റെസിസ്റ്റർ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് സോ ഇവിടെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ശരിയല്ലേ ആകെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആകെ കറണ്ട് ആകെ കറണ്ട് ഇൻ ടു ആർ എന്താണ് ആകെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എത്രയാണ് കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്താണ് ആകെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണത് സിക്സ് സോ ആൻസർ കിട്ടും ടു ആംബിയർ സോ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയ കറണ്ട് എത്രയാണ് ടു ആംബിയർ ആണ് സോ ടു ആംബിയർ കറണ്ട് വൺ ഓമിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് വി വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഐ എത്രയാണ് ടു ആണ് എല്ലാ റെസിസ്റ്റിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നത് സെയിം കറണ്ട് ആണ് ശരിയല്ലേ സോ ടു ഇൻ ടു അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് സോ ഈ വൺ ഓം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ടു വോൾട്ട് ഇനി ഇവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വി ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവിടുത്തെ കറണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ടു ഇൻ ടു അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടു ആണ് സോ ആൻസർ ഫോർ വോൾട്ട് ഇനി ഇവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ വി ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടും ടു തന്നെയാണ് ശരിയല്ലേ കറണ്ട് എന്ന് പറയണത് ഒരു പുഴ പോലെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എല്ലാ റെസിസ്റ്റിലൂടെയും സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സെയിം കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സോ ടു തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെയും
നമുക്കറിയാം ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാൽ കോമ്പിനേഷൻ വൺ ബൈ ആർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സോ നമുക്ക് ഇന്ന് എൽ സി എം എടുക്കാം ട്വൻറ്റി എടുക്കാം സോ ട്വൻറ്റി ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഞാൻ ഇവിടെയും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത് ട്വൻറ്റി ആകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെയും ഞാൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത് ട്വൻറ്റി ആകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെയും ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സോ എല്ലായിടത്തും ട്വൻറ്റി ആണ് ഇനി ഇതെന്താണ് ടെൻ ആണ് പ്ലസ് ഇതെന്താണ് ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ഇതെന്താണ് ഫോർ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സോ ആർ ഈക്വൽ എൻ്റെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൾ എടുക്കണം ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ സോ ഇതാണ് ആർ ഈക്വലിൻ്റെ വാല്യൂ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ബാറ്ററി ഓഫ് ഇ എം ഓഫ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് സോ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബാറ്ററിയുമായി കണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആൻഡ് എ നെഗ്ലിജിബിൾ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇ എം എഫും വോൾട്ടേജ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഡിറ്റമൈൻ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ റെസിസ്റ്ററുടെയും കടന്നുപോയ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ബാറ്ററി ബാറ്ററി കൊടുത്ത ആകെ കറണ്ട് എത്രയാണ് സോ നമുക്കറിയാം ബാറ്ററി കൊടുത്ത ആകെ കറണ്ട് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആകെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ആകെ കറണ്ട് വേണം ആകെ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് സോ ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ സോ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൾ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ട്വൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ക്യാൻസൽ ആകും ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇവിടുന്ന് വന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ ആംബിയർ ആണ് നയൻറ്റീൻ ആംബിയർ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കൈവഴികളായിട്ട് മുറിഞ്ഞു മാറും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓരോ കൈവഴിയിലൂടെയും കടന്നുപോയ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഈ ഐ വണ്ണിൻ്റെയും ഐ ടുവിൻ്റെയും ഐ ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്ന് റിസിസ്റ്ററും നഷ്ടപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ ഈ രണ്ട് ഓമും നാല് ഓമും അഞ്ച് ഓമും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്ററിന് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടെർമിനൽസിൽ എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഇവ നഷ്ടപ്പെടുത്തും ശരിയല്ലേ സോ ഈ അഞ്ച് ഓമിന് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ആ ടെർമിനൽസിൽ എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് സോ ഈ അഞ്ച് ഓമ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് നശിപ്പിക്കും ശരിയല്ലേ നോക്ക് ഈ അഞ്ച് ഓമിന് രണ്ട് ലീഡുകളുണ്ട് രണ്ട് എൻഡുകളുണ്ട് ഇ എൻ്റാണ് അതിൽ കണ്ടുതിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടും ഇ എൻ്റാണ് അതിൽ നേരിട്ട് കണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടുമാണ് സോ ഈ അഞ്ച് ഓമ് എത്ര വോൾട്ട് നശിപ്പിക്കും ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് നശിപ്പിക്കും അതുപോലെ ഈ നാല് ഓമോ ഈ നാല് ഓമിൻ്റെയും ഈ കാലും ഈ കാലും നമ്മുടെ സെല്ലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനൽസിന് ഇടയിൽ എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണോ കിട്ടുന്നത് എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണോ കിട്ടുന്നത് അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആര് നശിപ്പിക്കും ഇവർ നശിപ്പിക്കും സോ ഇവർ ഓരോ ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര വോൾട്ട് തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പാരല കണക്ഷനിൽ എന്ത് സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് സോ ഇവ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വോൾട്ടേജും ഇവ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വോൾട്ടേജും ഇവ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വോൾട്ടേജും എത്ര തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വോൾട്ടേജ് എടുക്കാം ഇവ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു വന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ശരിയല്ലേ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിലൂടെ കടന്നു വന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു സോ നമുക്ക്
സോ ഇത് മൂന്ന് കറണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കറണ്ടായ ഈ നയൻറ്റീൻ ആംബിയറിനെ കിട്ടും സോ നയൻറ്റീൻ ആംബിയർ ഇവിടെ വരെത്തി മൂന്ന് കൈവഴികളായിട്ട് മുറിഞ്ഞു മാറി ഇത് ഐ വൺ ആണ് ഐ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ആംബിയർ ഇത് ഐ ടു ആണ് അത്രയാണ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഇത് എത്രയാണ് ഐ ത്രീ അത് ഫോർ ആംബിയർ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്ന് പഴയ പോലെ ഈ നയൻറ്റീൻ ആംബിയർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സോ എത്ര കറണ്ടാണോ ഈ ബാറ്ററി കൊടുത്തത് അത്രയും കറണ്ടും ബാറ്ററിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറും കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി പാർട്ടും ഡി പാർട്ടുമാണ് നമുക്ക് സി പാർട്ട് നോക്കാം എ ലോ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ഫ്രം വിച്ച് വൺ നീഡ്സ് ഹൈ കറൻസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് വെരി ലോ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വൈ സോ ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സപ്ലൈയുടെ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് വളരെ ചെറുതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സപ്ലൈക്ക് ഉയർന്ന കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടണമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആ സപ്ലൈയുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് സോ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് വളരെ ചെറുതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബേസിക് ഓംസിലോ അനുസരിച്ച് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ചാൽ മാത്രമേ ഡിനോമിനേറ്റർ കുറച്ചാൽ മാത്രമേ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ്ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചാൽ മാത്രമേ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വെരി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഡി പാർട്ട് നോക്കാം ഡി പാർട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഹൈ ടെൻഷൻ ഹൈ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കേബിൾ സോ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് വഹിക്കുന്ന കേബിളാണ് ഹൈ ടെൻഷൻ കേബിൾ അതായത് ഏകദേശം ആറായിരം വോൾട്ടേജ് വഹിക്കുന്ന കേബിളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സോ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആറായിരം വോൾട്ടേജ് ആണ് മസ്റ്റ് ഹാവ് വെരി ലാർജ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വൈ സോ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് വഹിക്കുന്ന കേബിളുകളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കറണ്ടായിരിക്കും സോ കറണ്ടിനെ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ സേഫ് ലിമിറ്റ് താണ്ടുവാൻ സേഫ് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ സേഫ് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപകടമാണ് അത് കൂടുതൽ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഹൈ ടെൻഷൻ കേബിൾ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് വഹിക്കുന്ന കേബിളുകളിൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമം ആക്കുവാൻ നോക്കും സോ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് വെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് സോ കറണ്ട് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസിനെയും കൂട്ടും സോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ തനിയെ കുറയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം 